Evet merhaba arkadaşlar ee, yeni bir dersle tekrar karşınızdayız yeni bir videoyla e, bu videomuzda metin çalışması yapacağız e, metin çalışmasında daha çok böyle hikayeler okuyacağız onların üzerinden İngilizcemizi biraz daha geliştirmeye çalışacağız ben size hikaye okumaya çalışacağım okuyup işte tercüme edeceğiz Çünkü oradaki cümle yapılarından bazen bahsedeceğiz yani hikayemiz biraz ilginç de olabilir hem hikaye merak edersiniz hem de İngilizce öğrenirsiniz. Evet başlıyoruz. Der once lived a miller with his daughter. Der orada demek ama burada bir yerde gibi veya orada gibi bir anlamı var. Der once bir defa demek tek bir an başına ama burada bir zamanlar gibi bir anlam var. Der once lived bir zamanlar yaşardı a miller bir değirmenci with his daughter kızıyla. Daughter kız demek biliyorsunuz. Yani kız evlat. Son da erkek evlat biliyorsunuz. Son erkek evlat. Evet. There once ya da bazen diyor ki once upon a time uh, there was a miller gibi bir kelime kullanabilir. Bu uh, gerekli hikaye başlarında kullanılır. There once lived a miller uh, with his daughter. Kızıyla bir değirmenci yaşardı bir zamanlar. When the miller was at work All day turning grain into flour. Ee, değirmenci evde e, çalışırken all day at work işinde all day bütün gün boyunca ne yapıyordu? Turning grain into flour. Buğdayı e, şey, e, una çevirirdi. Yani değirmenciydi bildiğimiz değirmenci işi. He loved nothing more than to think up tall tales to amaze people. Onu diyor He, mesela he, he loved nothing. Hiçbir şey sevmiyordu gibi anlaşılıyor. Aslında hiçbir şey bu kadar sevmiyordu demek istiyor. He loved nothing more than to think up tall tales to amaze people. En sevdiği şey e, hikayeler anlatıp insanları e, şaşırtmakmış. Yani hiçbir şey bundan daha çok sevmiyordu. He loved nothing more than. Hiçbir şey daha çok sevmiyordu bundan. To think up tall e, tales to amaze people insanları şaşırtmak için. Evet, one day the king came to town. Bir gün kral köye geldi veya kasabaya geldi. He heard the miller talking about his daughter. Evet. Ne diyor? He heard. Heard burada nedir arkadaşlar? Hear'in ikinci halidir. Hear hatırlayın. Du duymak. Heard duymak. Geçmiş hali. He heard yani kral duydu. The Miller talking değirmencinin konuştuğunu gördü. Ne hakkında? About his daughter. Kızı hakkında konuştuğunu duydu. The Miller was saying değirmenci diyordu ki saying that şunu diyordu His daughter was the most amazing girl in their village. Diyor ki his daughter onun kızı ee, was, was idi demek. Is dese dir şimdi demektir ama was dese geçmişte öyleydi gibi. Yani öyle söylüyordu. Geçmişte söylüyordu çünkü. That his daughter was the most amazing. En ilginç veya en şaşırtıcı girl. Kızdı diyor. In their village. Onların köyünde. If not in all land. Eğer bütün dünyada değilse bile. Onların köyündeki en ilginç kızdı diyor. Evet, kral geliyor adamla konuşuyor. Diyor ki you der. Bu ne demek arkadaşlar? Hey siz oradakiler. Yani you der, you siz demek der orası demek. O zaman ne demektir? Siz oradakiler. Said the king. Said nedir burada? Say fiili var arkadaşlar. Say fiilinin ikinci hali said'dir. Bu da said değil arkadaşlar. Bunu bazen karıştırıyor. Said diyoruz. Said değil said. İngilizce hiçbir zaman said demez. Evet. You there said the king. Kralları ki siz oradakiler. What is so amazing about your daughter? Senin kızının ilginç olan tarafı nedir diyor ya da kızını ilginç yapan şey nedir? What is so amazing? Nedir o ilginç e, şaşırtıcı olan about your daughter? Kızın hakkında. E, the father bowed he said. E, babası selam verdi veya eğildi dedi ki Your Majesty yani majesteleri bunu duymuşsunuzdur. Your Majesty veya Your Highness diyorlar. Yani büyüklere söylenen, krallara söylenen bir şeydir. My daughter is so clever that 
she can spin straw into gold. Benim kızım diyor o kadar e, zekidir ki my daughter is so clever. Clever zeki hatırlayın bu kelimeyi. My daughter is so clever that she can spin straw into gold. Yapabilir diyor. She can spin çevirmek. Straw into gold. E, e, ne diyor? Samanı diyor altına çevirebilir diyor. Evet, saman da çok ucuz. Ucuz bir şey söyledim. Bari demir deseydim. Evet, samanı diyor altına çevirebilir diyor. <gülüyor> Kral diyor ki Spin straw into gold said the king. Evet, Kral dedi ki ne e, samanı altına <gülüyor> pardon <gülüyor> e, samanı altına çevirmek mi dedi. Yani çok şaşırdı. That is amazing. Bu şaşırtıcı diyor. She must come to my palace. She must come to my palace. O diyor benim sarayıma gelmeli diyor. Tabi böyle bir kız varsa kral sarayına gitmeli elbette. I will put her the test. Ben diyor onu sınav yapacağım. Onu imtihana tabi tutacağım diyor. I will put her the test. Biz de testi Türkçelere kullanıyoruz artık. But I mean said the miller. Said the miller. Değil mi? Dedi ki. Fakat ben demek istedim ki dedi diyor. Daha cümlesini bitirmedi bak. Ben demek istedim ki he wished he had not told the king such a thing. O dedi ki keşke ben krala böyle bir şey demeseydim. But now it was too late. Ama şimdi diyor çok geçti artık. Olan oldu. So the miller's daughter had to go to the king's palace at once. O yüzden diyor Değirmencinin kızı diyor Kralın sırayına gitmek zorundaydı The king took her To a room Filled with straw from floor to ceiling e, Kral onu öyle bir oda koydu ki e, From floor to ceiling Yerden tavana kadar e, Şeyle doluydu Samanla doluydu He pointed the spinning wheel e, O O e, yuvarlak bir e, çark gibi bir şey gösterdi. Pointed to the spinning wheel. Wheel şey gibi, tekerlek gibi bir şey. In the middle of the room. Odanın ortasındaki çarkı veya tekerleği gösterdi. Kral. He said, dedi ki Now get to work. Artık diyor, çalışmaya başla. If by morning you have not spun this straw into gold you will die. Evet. By morning, sabaha kadar You have not spun This straw Bu altını çevirmediysen Into gold, altına You will die, sen öleceksin Evet, al başına bela işte Demek ki yalan söylemek çok iyi bir şey değil Evet, the king Slammed the door And locked it behind Evet, kral kapıyı çarptı Ve arkadan da kilitledi Arkasından kapıyı kilitledi The girl was all alone. Evet, diyor. kız diyor nedir? Şu an yalnızdır diyor. For the life of her, she didn't know what to do. Evet, for the life of her, yani kendi hayatı için, kızın hayatı için, she didn't know, bilmiyordu diyor. What to do? Ne yapacağını? Kız hayatını kurtarmak için dedi ki öleceksin dedi. Kız hayatını kurtaracak kurtaracak hiçbir şey bilmiyordu. Hayatını kurtarmak için öyle bir gücü yoktu. She had no idea how to spin straw into gold. Altını şey e, samanı altına çevirme konusunda hiçbir fikri yoktu. She had no idea. Hiçbir fikri yoktu. How to spin nasıl çevirecek straw into gold samanı altına. What will I do? dedi. Evet, will şimdiki zaman biliyorsunuz. What will I do? Ne demek? Şimdi ben ne yapacağım? She called out to the air. Evet, böyle havaya böyle seslendi. Çünkü kimse yok tek başına. Havaya sesleniyor. Sadece diyor, dualarla konuşuyoruz diyoruz. O da havayla konuşuyor. No one can do such a thing. Evet, no one. Hiç kimse can do such a thing. Mesela burada 
cümle olumludur aslında. Can do mesela de, dememiş. Can not do. Can do such a thing böyle bir şey yapabilir. Ama no one dediği için no one hiç kimse demektir. O zaman hiç kimse yapabilir değil. Hiç kimse yapamaz. Böyle bir şey. Evet. Değil mi? İngilizce'de anyone, no one, e, anybody kelimeleri veya nobody kelimeleri e, olumsuzluktur. Olumsuzluk içeren zamirlerdir. Mesela no one came dediği zaman hiç kimse geldi değil, hiç kimse gelmedi. Yani came olumludur ama e, no one olumsuz olduğu için hiç kimse gelmedi denir. Evet. Just then Evet ne dedi kız? No one can do such a thing diyor. Böyle bir şey hiç kimse yapamaz diyor. Just then an old little man stood before her. Tam o anda diyor. İlginç, tuhaf bir adam onun önünde durdu diyor. Evet. Did I hear you say no one? He asked. He said. Adam diyor ki yani sen az önce hiç kimse mi dedin diyor. Ben böyle mi duydum? Did I hear you say? Senin böyle dediğini mi duydum? No one. Hiç kimse yapamaz mı dedin? He said. O adam söylüyor. What said the girl shocked? Kız şok olmuş bir şekilde. Şoku artık Türkçe'de kullanıyoruz. Kız şok olmuş bir halde dedi ki ne dedi? What dedi? Kız şaşırdı yani bir anda. Where did you come from? Sen nereden çıktın? Diyor. Nereden geldin? Diyor yok. Az önceki kapı kilitliydi ve tek başınaydı. Where did you come from? Nereden geldin diyor. Never mind that said the imp. Küçük adam veya cüce dedi ki boş ver dedi bunu. Never mind. Mind düşünmek demek. Never asla demek. Never mind asla düşünme. Yani boş ver gibi bir anlam var. Bunu boş ver. Never mind that said the imp. Dedi ki bunu boş ver. What matter is I can save your life diyor. Yani bunu dert etme. Asıl dert edeceğin şey şudur. Önemli olan şudur. What matter is? Sorun şu. Önemli olan bu. I can save your life. Ben senin diyor hayatını kurtarabilirim. For a price of course. İşte bu cümle kötü yani. Son cümle sıkıntılı. For a price of course. Tabii ki diyor bir ücret karşılığında. Price fiyat demektir. For a price. Bir fiyat için. Of course. Tabii ki bir ücret karşılığında. Evet. You can spin straw into gold. Diyor ki kız. E, mesela dikkat ederseniz. Can you dememiş. Bu soru cümlesidir. Ama can you dememiş. İngilizce'de bazen olumlu cümleyi de sadece vurguyla soru şeklinde kullanabiliyorlar. Mesela diyor ki. I am a teacher diyor. Herkes diyor ki. You are a teacher. Yani sen öğretmen misin? Demiyor. Are you a teacher? You are a teacher. Yani sen öğretmen misin? Gibi. Burada da you can spin straw into gold. Said the girl. Kız dedi ki sen diyor altını şey e, samanı altına çevirebilir misin? Diyor. What kind of price what kind of price do you have in mind? Evet. Bu işte bu zor sorudur. What kind of price? Ne çeşit bir fiyat do you have in mind? Yani aklında ne tür bir fiyat var? Neden? Çünkü altını, e, samanı altına çeviren bir adam çok tehlikeli bir şey isteyebilir. Neden? Çünkü adam zaten altın ve bu tarz şeylere ihtiyacı yok demektir. Eğer samanı altına çeviriyorsa dolayısıyla e, tehlikeli bir olabilir. Tehlikeli bir şey isteyebilir. What kind of price do you have in mind? She didn't know if she should trust this stranger. She didn't know Evet, kız bilmiyordu diyor. Buna da dikkat edin. Bu now değil arkadaşlar. No'dur. No bilmek demektir. She didn't know. Bilmiyordu. If she should. Should malı meni. Trust this stranger. Bu yabancı adama güvenip güvenmeyeceğini bilmiyordu. She didn't know. If she should. Should. Güvenmeli mi? Trust this stranger. Stranger. Yani strange tuhaf demektir. Stranger yabancı demektir. Yani yabancılara da biraz tuhaf olur belki sana göre ondan dolayı what give what you give must what you give must be important for you said the imp cüce dedi ki what you give must be important to you cüce dedi ki bana vereceğin şey diyor senin için önemli olmalı diyor evet bak 
dikkat edin. What you give. Burası özne demek. Vereceğin şey demek. Must be olmalı. Must biliyorsunuz yoğurt değil. Malı meli demektir. Must be olmalı. Important. Önemli. To you. Senin için önemli olmalı. Dedi. How about that necklace? Dedi. Şu boynundaki e, kolyeye ne dersin? Demiş. How about hakkında demektir. Burada ona ne dersin anlamında. The girl thought. Thought. Hatırlayın. Think fiilinin. Düşünmek fiilinin ikinci hali arkadaşlar. Thought. Düşündü demek. Indeed. My necklace is very dear to me. Yani gerçekten diyor. Indeed. My necklace denim diyor. Gerdanlığım, kolyem. Is very dear to me. Benim için çok değerli. But not as much as my freedom. Fakat as as e, İngilizce'de bir kalıptır arkadaşlar. Arasını aldığı kelime kadar demektir. Mesela as much as, much as freedom. As much as e, you. E, as heavy as soul. As beautiful as e, Marilyn Monroe gibi. Yani böyle arasına aldığı şeyi onun kadar demektir. O öyle bir anlam verir. As much as fazla demek my freedom. Özgürlüğüm kadar. Özgürlüğüm kadar ne değil diyor? Not diyor. But not as much as my freedom. Benim özgürlüğüm kadar değerli değil. So she said to him very well. Peki diyor. Kız dedi ki cüce okey dedi. İyi dedi. If by morning you can turn this room full of straw into gold, this necklace is yours. If by morning, sabaha kadar, you can turn, çevirebilirsen, this room full of straw into gold. Evet. Ve sabaha kadar e, burayı altınla doldurursan, this necklace is yours. Bu gerdanlık senin olur. Evet arkadaşlar videomuzu çok e, uzun tutmamak için dersimizi burada <gülüyor> bitireceğiz. E, sizi fazla bekletmeyeceğim. En kısa zamanda ikinci videoyu da yükleyeceğiz. İkinci videoda buradan devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Güle güle.